Hallo ihr Lieben, heute wird es schwammig. Ich habe nämlich neben mir den Herrn Moritz. Der Herr Moritz ist nämlich Sachverständiger, alles was im Bereich Holzschutzbau angeht und so weiter. So, ähm, es geht nämlich um das spannende Thema Schwammsanierung. So, ich habe gedacht, ich mache heute mal ein Video zu dem Thema. Deswegen hat der Herr Moritz sich bereit erklärt, auch mal als Experte was dazu zu sagen. Ihr dürft gespannt sein, mehr dazu nach dem Intro. Nochmal herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. So, der Esel wie immer zuerst. Mein Name ist Jacqueline Hartmann. Sie können sich ja selber vorstellen. Also mein Name ist David Moritz. So, und ich habe ja bereits schon im Vorspann erwähnt, ähm, der Herr Moritz ist Sachverständiger, alles was im Bereich Holz, äh, das heißt Sie, ne, was? Biotische Schäden an Gebäuden. Bio, also genau, so. Und... Ähm, wir haben jetzt aktuell hier eine kleine Baustelle, nämlich eine sogenannte Schwammsanierung. Ich bin mal wieder in meiner Eigenschaft als Verwaltung hier. Und vielleicht erstmal so ganz kurz zum Hintergrund, was ist hier passiert? Die Eigentümer dieser Eigentumswohnung wollten hier eigentlich ganz normal sanieren. Die wollten ihre Wohnung ein bisschen aufhübschen. So, und der Handwerker, der hier saniert hat, hatte hier in der Ecke einfach eine Dielung aufgemacht und hat dann so was Komisches gesehen. So, und das war was Pilzartiges. Deswegen meinte ich mit schwammig. So, und dann geht nämlich die Reise los in Richtung Schwammsanierung. So, und ähm, vielleicht erst mal, ähm, bevor wir einsteigen, richtig, ähm, Sie sind ja Sachverständiger für eben, ne? Ja. Alles, was so holzzerstörende Pilze und Insekten in genau. Gebäuden. So. Genau. Wie, wie wird man eigentlich sowas? Ähm, ich bin da auch für die Jungfrau zum Kind so ein bisschen zugekommen. Ich mhm. äh, bin eigentlich ausgebildeter Maurer. Okay. Äh, ich wollte nach meinem Abi irgendwie äh, Bürokaufmann machen, war mir mhm. zu langweilig und habe dann gesagt, ich gehe ins Handwerk. Habe eine Maurerausbildung gemacht bei einer großen mhm. Bauaktiengesellschaft. Und ähm, ja, habe dann ein Jahr irgendwie als Angestellter Maurer gearbeitet, ist mir zu langweilig geworden, Steine stapeln den ganzen Tag irgendwie mhm. und habe beschlossen, mich selbstständig zu machen. Hatte einen guten Freund, der eine Zimmererfirma hat mhm. und der hat mich quasi so als Nachunternehmer unter seine Fittiche genommen und ähm, der hat halt hauptsächlich mit äh, Hausschwammsanierung zu tun gehabt. Mhm. Und ja, habe dem quasi für den quasi die ganzen Arbeiten ausgeführt. Mhm. Und ähm, um so etwas ausführen zu dürfen, braucht man ein Zertifikat und das heißt, ja. der, der musste quasi permanent meine Arbeiten auch kontrollieren, dass ich halt ordentlich gemacht mhm. habe. Und irgendwann ist dem das zu nervig geworden und der hat halt gesagt, so kannst du nicht einfach selber so einen Schein machen. So. Also Sie wollten, wie ich es richtig verstehe, Sie kommen ja vom Fach, Sie sind Baumensch, Sie genau. wissen von der Thematik was, aber Sie haben sich entschieden zu sagen, ich möchte halt eben jetzt nicht äh, im ausführenden Gewerbe arbeiten sondern äh, möchten eben dann auf die andere Seite wechseln und dann eben Schäden begutachten. Nee, nee, das war ursprünglich nicht der Plan. Ich habe ja in der Sanierung der Schäden gearbeitet. Okay. Und auch dafür braucht man halt ein Zertifikat. Ja. Die Ausbildung beinhaltet aber unter anderem auch, dass man auch Gutachten erstellen kann. Mhm. Das ist halt Teil dieser Weiterbildung. Und äh, ja, insofern habe ich quasi die Zertifizierung erworben, um diese ähm, Sanierungsarbeiten durchführen zu dürfen, mhm. ohne dass jemand das kontrollieren muss. Und ähm, ja, dann irgendwann haben Auftraggeber von mir gefragt, äh, Architekten, Eigentümer, mhm. ob ich nicht mal ein kurz äh, Gutachten dazu schreiben kann. Und dann bin ich quasi, ja, über die Schiene habe ich mal mehr Gutachten geschrieben und äh, irgendwann haben sich die Arbeiten quasi umgedreht, habe immer weniger Sanierung gemacht mhm. und bin dann mehr so in die in die gut äh, Sachverständigen Schiene reingegangen. So. Genau. Mhm. Ja, und habe aber ungefähr zehn Jahre lang selber so eine Sanierung durchgeführt, sodass mhm. ich halt auch ganz genau weiß, komme halt aus der Praxis und das ist halt so der Vorteil, den ich gegenüber manchen anderen Theoretiker habe auch. Ihre Aufgabenstellung ist ja immer bei so einer Geschichte wie wir jetzt, hier ist ein Schwammbefall mhm. festgestellt worden, ähm, dass Sie das dann eben gutachterlich, also mhm. als Sachverständiger mhm. begleiten. Mhm das Ganze beurteilen, wie schlimm ist es mit einfachen genau. Worten mhm. und dann eben, sag ich mal, Handlungsempfehlungen genau. geben. Sanierungskonzepte erstellen, Handlungsempfehlungen, mhm. so, die begründen sich quasi auf dem, was ich begutachte und ja. äh, herausfinde. So. Das ist ein bisschen das ist relativ spannend, das Gebiet für mich, mhm. so. deswegen mache ich das auch so gerne, äh, weil halt jede Baustelle anders ist. So. Man hat halt immer unterschiedliche Gegebenheiten, mhm. unter denen man arbeiten muss und muss sich halt quasi eigentlich 
so gut wie auf jeder Baustelle was anderes einfallen mhm. lassen, um die geforderten Normen trotzdem umzusetzen. Ja. Also es gibt natürlich so die Normen, an denen man Klar, du sich hast natürlich, eben, das kommen wir mhm. nochmal drauf ein. Aber jetzt ist ja mal das vielleicht das spannende Thema, was ist denn eigentlich ein Hausschwamm? Ähm, mit einfachen, verständlichen mit Worten. Einfachen Worten. Ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn Sie quasi ein Stück Totholz im Wald haben, mhm. was da rumliegt und den Witterungsbedingungen ausgesetzt ist, äh, wird es früher oder später durch Insekten und mhm. Pilze zerstört und zersetzt. Mhm. Genau dasselbe passiert im Haus. Äh, wenn ich Holzbauteile habe, mhm. sind halt andere Pilze, die im Gebäude vorkommen und andere Insekten. Aber im Endeffekt, äh, wenn ich dafür sorge, dass die Umgebungsgegebenheiten für die Pilze und Insekten passen, dann sorgen die dafür, dass die Holzbauteile im Gebäude zerstört werden. Es ist ja ein Holz, es ist ja ein organischer Stoff. Genau, genau. So, das heißt, äh, auch alles, was organisch ist, unterliegt einer, möglicherweise in einer gewissen Umgebung, wenn es feucht ist, wo es warm ist, mhm. ähm, einem gewissen Einfluss, wo dann halt ne, Pilze entstehen können. So Richtig, genau, ich das genau. genau. Also es gibt ja nicht nur den Hausschwamm, den echten, über den wir hier gerade in dem speziellen Fall reden. Mhm. Äh, es gibt ja alle möglichen äh, Schadpilze in Gebäuden, die haben am, am Ende eigentlich alle fast selbe, dasselbe Ergebnis, die machen mhm. Holz kaputt. Äh, der Hausschwamm ist einfach nur der gefährlichste von allen, weil der durch seine Lebensbedingungen ähm, den größten Schaden anrichtet und am schwierigsten mhm. zu sanieren ist. Mhm. Das heißt, also wenn ich so einen Bewuchs dann, also ich mache jetzt wie hier, ich mache mhm. dann so eine Dealung auf, Mhm. Ähm, und entdecke dann so ein komisches Geflecht. Das mhm. heißt, wir blend, ich blende euch jetzt mal auch ein Bild ein, mhm. ähm, mal dann bereitgestellt von Ihnen, okay, wie halt sowas aussehen kann, weil hier mhm. ist schon die Sanierung weit vorangeschritten. Ähm, dann stehst du erst mal da, okay, äh, naja, ich sag mal, würde ich jetzt mit einfachen Worten als Laie, kratze ich halt weg und wird schon mhm. gehen. So ja, irgendwie. die meisten Leute denken auch manchmal so, ach, das ist ja Schimmel oder so und ja. machen das halt weg so mhm. und denken sich nichts weiter dabei. Das Problem bei dem Hausschwamm oder bei allen Schad Pilzen, die wachsen halt meistens nicht auf den Oberflächen, wie mhm. normaler Schimmel, mhm. sondern die wachsen im Verborgenen und wenn man quasi einen Schaden feststellt, mhm. ist der eigentlich schon relativ weit fortgeschritten, weil gerade der echte Hausschwamm, der wächst halt in mhm. Hohlräumen, irgendwo in Holzbalkendecken, mhm. breitet sich unter dem Putz aus, äh, übers Mauerwerk und äh, wenn ich halt quasi durch eine, weiß ich nicht, knade Diele oder eine, mhm. einen Schaden an einer Socke leiste oder so, dann ist das, was ich da an der Oberfläche, an den Oberflächenbauteilen sehe, ein sicheres Indiz dafür, dass es da unten drunter auf jeden Fall noch größeren Schaden gibt. Okay, das heißt aber der Hausschwamm, der, was macht der? Der zerstört die Holzstruktur? Der ernährt sich davon quasi. So, also das muss man halt, der ähm, braucht Feuchtigkeit, ein gewisses mhm. Maß an Feuchtigkeit und ähm, ernährt sich von Bestandteilen des Holzes. Mhm. Und äh, ja, das ist halt ein Pilz. Glaub. Das heißt, das wird zersetzt das, und im schlimmsten Fall... Man sieht es ja manchmal in Abbruchhäusern, wo alte mhm. Balken, auch mal hier vielleicht ein Bild, was ich meine, wo es ja. dann eben mhm. ähm, ne, sich, das heißt, was weiß ich, im schlimmsten Falle krache ich durch. Das heißt, es zerstört das meine tragen, tragenden genau. Strukturen. Das zerstört statisch tragende Bauteile in ja. Holzbalkendecken. Mhm. Äh, und das ist natürlich ein Problem in, okay. dem, in dem Gebäude, weil da ist natürlich die Standfestigkeit der Decken äh, in Mitleidenschaft gezogen. Genau. Wir haben halt das Problem, dass der meistens im Außenmauerwerkbereich auftritt, mhm. wo die Balkenköpfe auf, im Mauerwerk liegen. Machen wir es doch jetzt mal hier konkret an dem Beispiel. Mhm. Ne? Also die Situation habe ich ja euch geschildert, Handwerker war da, hat aufgemacht. So, mhm. ähm, leider haben wir uns dann, das ging ja ein bisschen anders los, normalerweise ist mhm. es so, ähm, dann werden halt die Experten, so wie es als Sachverständiger, mhm. die werden dann halt rangeholt und wird mhm. gesagt, lieber Sachverständiger, bitte sag mir, was ist jetzt mhm. hier los? Ne? So, das heißt jetzt, also hier äh, war ja die Dealung und das ist eben aufgemacht worden. Ne? Genau. So, und da hat man das halt gesehen. Richtig, genau. Aber so wie ich halt auch sagte, wenn man quasi in dem verborgenen Bereich, da guckt man normalerweise nicht runter. Mhm. Und wenn man dann so einen Schaden, wie er hier auch recht dramatisch gewesen ist, an den Balkenköpfen, ja. dann muss Also Balkenkopf, da, was Balkenkopf bedeutet? Balkenkopf ist quasi der, der vordere Teil des tragenden Deckenbalkens. Das bedeutet, das ist jetzt... Das ist der Kopf, deswegen, weil das der vordere Teil ist. Mhm. Das ist quasi dieser Bereich hier, der im genau. Außenmauerwerk aufliegt. Genau. Den nennt man Balkenkopf. Na? Und das sind so die typischen ähm, Zerstörungsbilder an den Holzbalkendecken. Mhm. Gerade die sind halt meistens extrem betroffen. Und man sieht es ja auch hier, wir haben ja hier, wir haben ja hier ein Fenster mit einer Nische. Ne? Genau. Und das ist ja auch noch ein altes Fenster. Das heißt, ich habe ja dann schon mal per se, ich heize hier ne? 
und ähm, habe dann hier Temperaturunterschiede. Es kommt vielleicht auch Wasser rein über die Jahrzehnte, genau. mhm. läuft dann dahinter, ähm, läuft dann hier in diese Ecken rein. Ne? So. Manchmal ist es halt einfach defekter Außenputz, äh, ja. irgendwelche Undichtigkeiten an den Fenstern, wo Wasser reinläuft. Äh, kann halt alle möglichen Ursachen haben, aber die müssen halt äh, auch zur Sanierung geklärt werden. Was ist die Ursache? Weil das Problem ist beim Hausschwamm, ähm, im Vergleich zu anderen Holzerstörenden Pilzen braucht mhm. der relativ wenig Feuchtigkeit. Mhm. Was halt ähm, meistens ein Problem ist, der braucht halt nicht so wie ein Kellerschwamm, sagen wir mal, große Feuchtigkeitsmengen. Mhm. Der begnügt sich mit wenig Feuchtigkeit hm. und äh, ist halt so in seinem Ausbreitungsdasein äh, recht schwer zu bekämpfen. Also das heißt, hier ist dann aufgemacht worden, mhm. das hat man dann festgestellt. Mhm. Wir blenden euch mal ein paar Bilder mhm. ein, wie das halt hier vorher aussah. Mhm. So. Man, man sieht hier, die, äh, in der Mitte sieht man noch die durchlaufenden mhm. alten Balken. Was ist hier gemacht worden? Hier hat man die komplette Holzdielung runtergenommen. Genau. Ne? Mhm. So, das hat man halt hier aufgemacht, so, um dann erstmal festzustellen, wie sieht es wie sieht's da drunter aus. Genau, wie weit ja. ist der Befall fortgeschritten, mhm. weil je nach Ausbreitung des Befalls oder der Schäden richtet sich auch das Ausmaß der Sanierung. Mhm. Das ist halt immer so ein kleines Problem bei, bei Hausschwammbaustellen. Man hat halt einen kleinen Bereich, der, wo man Schaden feststellt und mhm. von diesem Bereich ausgehend Sagt, äh, sagen die DIN-Normen, ich habe halt einen Sicherheitsbereich von, weiß ich nicht, am Mauerwerk 1,50 Meter in alle Richtungen, wo ich halt mhm. aufmachen muss und nachgucken muss. Mhm. Und ja, so arbeitet man sich quasi so immer weiter Stück für Stück äh, bis zum letzten Befall vor. Mhm. Und ab dem letzten Befall, sichtbaren Befall, werden da die Sicherheitsbereiche für die Sanierung festgelegt, die dann quasi das Gesamtausmaß der Sanierung am Ende. Genau, also ich weiß nicht, Herr, ob Sie es jetzt schon gesagt haben, das heißt, hier in dieser Ecke, hm? hier, also hier war der Schwammbefall festgestellt genau, worden. Genau. Das heißt, die Dielen hat man weggenommen, Putz abgeschlagen. Genau. Ja. Und, ähm, das seht haben, ihr ja hier, hier ist es ja alles noch sehr offen. Ne? Sie haben ja gesagt, ja, greift Holzteile an. Jetzt könnte man sagen, ja warum, aber was hat das jetzt mit dem Mauerwerk zu tun? Na, das ist so, ähm, das Problem bei Hausschwamm ist halt, das ist einer mhm. der wenigen Schwämme, die sich durchs Mauerwerk ausbreiten. Mhm. Die wachsen unterm Putz äh, wie mit kleinen Wurzeln. Mhm. Durchdringen die Mauerwachsfugen. Haben Sie auch ein bestimmtes Bild dazu? Ja, ja. Legen wir euch mal mit oben rein. Natürlich. Und, das ist wie ähm, so ein kleines Spinnennetz. Ne? Genau so, ja, so. kann man sich das vorstellen. Hm. Und wenn der quasi äh, das eine Holzbauteil kaputt gemacht hat, äh, dann wächst er durchs Mauerwerk einfach weiter und sucht genau. sich das nächste. Und äh, das muss man halt eingrenzen. Hm damit er halt seinen Schaden nicht weiter anrichten kann. Das Lustige ist ja, glaube ich, ihr macht ja auch, um das festzustellen, ob hier Hausschwamm ist, ähm, dann flammt ihr das ab. Genau. Mhm. So, das heißt, das ist eine Flamme. Ich blende, ich habe ein Video gefunden, ich blende euch mal ein kurzes Video ein, mhm. wie das dann aussieht. Ne? Das heißt, du mhm. gehst dann mit dem Brenner drauf genau. und dann gibt das so lustige Funken. Genau, weil normalerweise ist mhm. halt der, ähm, diese Hausschwamm mit Ziel ist teilweise so fein, dass man es mit bloßem Auge schlecht erkennen kann. Das sind kann. doch auch dann Pilzsporen, ne? die dann in der Luft... Oder also, nee. nee, also Pilzsporen werden eigentlich nur vom, äh, vom Fruchtkörper mhm. äh, ausgebreitet. Und ein Fruchtkörper wird eigentlich vom... vom Was ist ein Fruchtkörper? Bilden wir euch auch mal das, ein ähm, Bild ein. Wenn man das vergleicht, Sie müssen sich vorstellen wie ein Champignon. Aha. Der Pilz, den Sie essen, ja. der Champignon, ist der Fruchtkörper. Mhm. Oder wie ein Bovis, noch besser. Mhm. Ein Bovis ist noch ein besseres Beispiel, weil der bildet auch Sporen, wenn er aufplatzt. Mhm. Den kann man in einem jungen Stadium essen. Können mhm. Sie mit dem Hausschwamm übrigens auch machen. Mhm. Ist im Krieg gemacht worden. Okay. Äh, und also nochmal, man hat im Hausschwamm den Pilz rausgekratzt und nee, den Nee, man hat den, wenn der man Fruchtkörper hatte, äh, und die in einem jungen Stadium, es, es reinigt Eiweiß. Ja. Also, also die Leute haben gehungert und genau, kamen und dann auf die Idee, haben das genau, gegessen. Genau, das also das ist, äh, genau, so machen sie es ja quasi mit... Ähm, mit anderen Pilzen, Bovis, ja. wurde es ja genauso gemacht. So. Okay. Und wenn die halt in einem bestimmten Wachstumsstadium sind, dass sie ihre Sporen bilden, dann sind die natürlich nicht mehr mhm. genießbar. Ja. Aber und das, was man quasi im Mauerwerk äh, sieht, diese, das sind die Pilzstränge, mhm. die sie normalerweise im, im Waldboden haben, die man mhm. natürlich nicht sieht. Also ihr se seht ja nochmal auch hier das Bild, ihr seht ja dann, wie sich das dann halt so ausbreitet, wie dieses Ederchen, wie so ein Spinnennetz dann sich dann eben vergrößert, genau. das Ganze. Mhm. Ne? So, und da wieder zurück, deswegen schlägt man den Putz ab, ne? Genau, um zu gucken ähm, auf der Mauerwerksoberfläche, äh, wo man halt Befall findet. Ja. Dann nimmt man halt Probesteine aus dem Mauerwerk raus. Jetzt ist sie leider wieder schon zugemauert worden. Ja. Äh, man nimmt halt Probesteine vereinzelt aus dem Mauerwerk raus, um zu sehen, 
Jetzt ist natürlich hier schon wieder verputzt worden. Genau, das also ist das heißt, ja man, man sieht es ja hier so ein die bisschen. Wenn vereinzelte Steine werden einfach rausgenommen. Man, die, die sind ja hier markiert worden farblich. Ne? Genau, genau. So. Mhm. Und das heißt, die werden dann quasi äh, gezogen. Ne? Genau, die werden halt vorsichtig ausgestemmt, werden rausgezogen. Ja. Weil wir haben halt zwei unterschiedliche Befallsarten. Wir haben einmal einen Oberflächenbefall ja. auf der Mauerwerksoberfläche, ja. die eine Oberflächenbehandlung äh, nach sich zieht. Und dann haben wir, wenn ich quasi durch die Entf äh, Probestellenentfernung nachweise, mhm. dass im Mauerwerk Durchwachsungen sind ja. mit dem Hausschwamm. Das heißt, was passiert denn da, um das festzustellen? Also es ist ja einerseits eine Sichtprüfung, die Sie dort machen, äh, wo Sie sagen, Hausschwamm, aber es wird ja auch eine Probe genommen. Ne? Also das heißt, Muss man nicht zwangsweise. Also okay. wenn man jetzt sich jetzt unsicher ist, ja. äh, weil die Pilze sind teilweise recht ähnlich. Ja. Äh, und es gibt halt auch, äh, wenn man sich nicht sicher ist, anhand der, des Befallsbildes, äh, um was für ein Pilz es sich genau handelt, mhm. äh, schickt man halt eine Probe mit einem befallenen Stein oder mit einem befallenen Stück Holz ins Labor mhm. Mhm. und lässt es da über eine Laboranalyse prüfen. Okay. Aber im Normalfall, also in Bestandteil unserer Ausbildung war halt eigentlich so eine Sachen zu erkennen, ohne dass mhm. man irgendwelche aufwendigen Laboranalysen vom okay. Zaun brechen muss. So, jetzt hat man den Schwammbefall festgestellt. Mhm. Äh, entweder durch Ihre Expertise hm. oder man hat es nochmal durch ein Labor, was man dann einschickt, dann auch hm. festgestellt. So, jetzt geht man ran, Schwammsanierung. Was passiert dort? Also wir haben ja gesagt, okay, es muss erstmal alles aufgemacht werden, hm. um zu, dass man an alles herankommt. Man muss dann hier wie hier auch, muss dann eben der Putz abgeschlagen werden ähm, in diesem sogenannten Sperrradius. In nenne ich Sicherheitsbereich. Jetzt, äh, der Sicherheitsbereich, genau. Hm. Ähm, so. Und ähm, dann, was geht, wie geht es dann weiter? Na, Im Prinzip äh, ist jetzt Folgendes passiert. Wir haben an den Balken, an den Balkenköpfen Schaden festgestellt. Ja, genau. Ich habe festgest feststellen müssen, äh, wie das weit der Schaden... Das ist jetzt hier dieser Bereich. Ne? Genau, das hier sind aber sind schon die neuen... Das ist dann natürlich nicht... Die haben neue wir, Balken. Wir haben quasi die alten Balken. Ich habe vorne einen Befall festgestellt. Ja. Habe das Befallsausmaß äh, in, in den Raum rein festgestellt. Mhm. Und anhand dieser Befallsgrenze wird der Rückschnittsbereich am Balken festgelegt. Also Rückschnittsbereich heißt, wie, wie viel nehme ich dort weg? Genau. Sozusagen von diesem schadhaften Teil. Ne? Na, der, der Rückschnittsbereich geht mhm. über den Schad, sichtbaren Schadensteil hinaus. Also eine Art Pufferzone. Und das ist ein Sicherheitsbereich quasi. Okay. Ja. Weil ich kann natürlich äh, Holz, ähm, Holzbalken, die haben überall Risse und kleine, mhm. das kann man nicht vernünftig prüfen. Und deswegen hat man halt einfach von der DIN-Norm gesagt, okay, mhm. wir legen Sicherheitsbereiche fest, die mhm. ab dem letzten sichtbaren Befall mhm. gelten. Und es war ja jetzt auch hier so in dieser Nische, hier ist es festgestellt worden. So, und dann hat man jetzt gesagt, wie hier, äh, wie groß ist dann so ein Sicherheitsbereich? Ähm, der am Mauerwerk ist der 1,50 Meter um den letzten sichtbaren mhm. Befall herum. Also das sind jetzt so die, die standard din mhm. Man kann da noch abweichend agieren, was wir hier auch gemacht haben. Aber am Mauerwerk sagt man normalerweise 1,50 Meter mhm. um, in alle Richtungen vom letzten sichtbaren Befall ja. äh, an der Oberfläche. Und beim Holz ist es halt so Rückschnittsbereiche 1 Meter vom letzten sichtbaren Befall am Holz. Okay. Gut, das heißt, man schneidet das zurück, aber äh, das heißt, man entfernt das Ganze man, genau. man und dann gibt es ja auch noch Verfahren, wie man dann selber den Schwamm bekämpft. Ähm, ja, also am Holz selber ist der nicht zu bekämpfen, ja. deswegen wird er einfach zurückgeschnitten, der mhm. Befeine und schadet auf der Holz. Und ähm, weil es, das ist der Urglaube, dass man Hausschwamm bekämpfen kann. Deswegen, ja, so sagt es der Volksmund. So halt. sagt es der Volksmund. Wenn man ja. mal ganz genau auf das Schwammsperrmittel drauf guckt, mhm. da steht halt äh, nicht Schwammbekämpfungsmittel drauf, sondern ja. Schwammsperrmittel. Ja. Äh, was bedeutet, wenn ich quasi den Hausschwamm im Mauerwerk bekämpfen möchte, ja. ähm, was eigentlich ein falsches Wort ist, äh, sperre ich den eigentlich nur in dem Bereich ein, wo er ist. Mhm. Das heißt also, ich habe den Radius um den Befall im oder auf dem Mauerwerk mhm. und dieses Schwammsperrmittel sorgt halt dafür, dass der sich in diesem Bereich, den ich behandle, nicht mehr ausdehnen kann oder nicht mehr weiter ja. wachsen kann. Und nach einer Zeit stirbt er einfach da drin, weil der keine Nahrung mehr hat. Das heißt, hat. und ich habe dann, also ich habe eine Flüssigkeit und genau. das äh, wird dann in so einen Tank oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist sowas wie eine, eine Baumspritze, was man so zu Hause hat, so eine kleine Gloria-Spritze. Ja, das hat jeder Gärtner hat sowas. So. Blend euch mal ein Bild hm. ein, wie sowas aussieht. Also hm. ne, da seht ihr ja, das ist einfach ein Tank mit einer langen Sch äh, Spritze. Genau. Hm. So also wie im Garten, wenn man halt Unkraut äh, beseitigen möchte, genau. sprüht man das ein. Und das hm. ist eine chemische Behandlung in dem Korrekt. Fall. Korrekt. Und ähm, wir unterscheiden halt äh, 
wie gesagt, am, am, am Mauerwerk zwei Arten von, von Behandlung. Mhm. Wir haben einmal eine Oberflächenbehandlung mhm. vom Mauerwerk. Da wird lediglich die Oberfläche vom, vom Mauerwerk behandelt, die freigelegte, mhm. wenn halt nur ein Oberflächenbefall festgestellt ja. wurde. Und in diesem Fall, wie hier, mhm. wurde quasi durch Probesteinentnahmen festgestellt, mhm. dass wir eine Durchwachsung innerhalb des Mauerwerks haben. Ja. Da reicht die Oberflächenbehandlung nicht aus. Mhm. Da werden dann Bohrlochmuster im Mauerwerk angelegt. Also das heißt, sieht, das sind diese, diese jetzt, ganzen Löcher hier. Das heißt, das sind diese ganzen Sachen, die jetzt hier farblich markiert genau, sind. Genau, und da ja. sieht man ja halt, da wurde, da wurde schräg im 45-Grad-Winkel... Äh, Blend euch da auch mal ein Bild ein, wie das genau, aussieht. Genau. Wurde so. da reingebohrt, dann werden diese Löcher mit demselben Schwammsperrmittel befüllt. Mhm. In mehreren Arbeitsschritten, dann werden die Löcher vergossen und äh, der Putz kann wieder hergestellt werden. Okay. Das heißt, ich injiziere das Ganze dann. Genau. Ne? Genau. Das ist dann so, also das, was ja, ja dann auch die DIN dann vorschreibt, wie man genau. dann halt genau. so vorgeht. Es gibt halt unterschiedliche, zwei unterschiedliche Arten. Das ist einmal die, die drucklose hm. Injektage-Variante, die haben wir hier, hm. wo halt quasi über, den, über das ganz normale Rennen laufen lassen, der Flüssigkeit. Hm. Das bildet im Mauerwerk Wolken, hm. die Flüssigkeit. Und durch die vorgegebenen Abstände der Bohrlöcher mhm. überlappen sich diese Wolken im Mauerwerk und mhm. bilden quasi eine, eine komplette Sicherheitszone im Mauerwerk. Okay. Und dann gibt es halt noch die Variante B, das ist die Druckinjektage. Mhm. Da werden in diese Löcher, die werden in einem etwas anderen Winkel gebohrt, da mhm. werden in diese Löcher kleine äh, Injektageaufsätze reingeschlagen mhm. und dann wird äh, die Flüssigkeit über eine Druckpumpe mit mehreren Bar mhm. ins Mauerwerk injiziert. Das ist ähm, im Altbau meist nicht möglich. Hm. Weil das Mauerwerk halt nicht homogen ist. Ich habe ja überall Löcher drin, hohle Fugen. Ja, ich weiß auch aus, einer, äh, aus der Sache heraus, wenn man halt eben zum Beispiel Feuchtigkeit, so eine äh, Sperre einbringt, genau. hm. kannst du halt das Mauerwerk zerdrücken. Das ist nicht genau. immer gut mit hohem Druck hm. in so ein altes Mauerwerk Korrekt. zu gehen, hm. weil es halt nicht immer gleichermaßen auch stabil ist. Ne? So, ja. oder stabil. Vor allem kann ich sowieso nicht nachweisen. Also da das Mauerwerk innen drin nicht homogen ist, die haben halt früher auch nicht, äh, das hm. ist ja kein, kein Schul herstellt das Mauerwerk mhm. so. Das ist halt, da sind halt Hohlräume drin und da macht es halt überhaupt gar keinen Sinn, teilweise mhm. ähm, mit Druck zu arbeiten. Mhm. Dasselbe Ergebnis äh, erreiche ich viel besser, indem ich es einfach über die Schwerkraft im Mauerwerk verteilen lasse. Okay, das heißt, so läuft das ein, das wird getränkt. Genau, genau und dann, wird getränkt, genau, ja. Genau. So, das heißt, und das haben die jetzt hier gemacht, genau. äh, die haben das jetzt dann hier eben eingegossen. Mhm. Ähm, so, und das ist jetzt dann halt eben, hier sieht man es, das haben die jetzt hier eben auch ausgeführt. Das heißt, es ist Oberflächen behandelt worden und es ist injiziert worden in Korrekt, dem Fall. Ne? So. Und ja, das wäre dann ja im Wesentlichen schon, wie man das Ganze dann wieder... Ähm, ne, als ja, das ist quasi eine Hausschwammsanierung in ja. Kurzform. So. Das hört sich jetzt sehr einfach an, aber jetzt kommt nämlich die große Herausforderung. Ähm, nicht jeder macht das heute. Also es gibt wenige Firmen, die, also das heißt, sie sind ja derjenige, der es beurteilt und mhm. Handlungsvorschläge macht. Du brauchst ja aber auch eine ausführende Firma, die bereit ist, eben diese, also diese baulichen Maßnahmen auszuführen. Mhm. Und so das viele Firmen gibt es nicht, die sich dort rantrauen, weil die, also diese Akteure, die das dann halt wie sie als jemand, der es bewertet und dann die Firma, die es ausführt, die haften halt auch dann das dafür. Ein großes Problem ist, dass äh, sich sehr gerne Firmen da rantrauen, äh, die überhaupt gar keine Ahnung davon haben, mhm. äh, da ein Haufen Geld in Sanierungsarbeiten versenkt wird und äh, zwei Jahre später wo, werde ich halt gerufen und da, wo die ihre Sanierung beendet haben, mhm. diese haben es halt nicht korrekt ausgeführt und dann entsteht der nächste Schaden. Mhm. Und das liegt dann halt daran, dass teilweise Firmen sowas ausführen, die sowas eigentlich normalerweise von einer fachlichen Kompetenz überhaupt nicht ausführen dürften. Ja, das heißt aber auch so eine Firma, ist es wie hier, die haben ja auch gewisse Zertifizierungen machen genau, müssen. Genau. Also, im, machen, also es ist, ja, im Idealfall haben die mhm. sich zertifizieren lassen mhm. und dass genau. sie eben solche Maßnahmen auch ausführen dürfen. Und äh, im besten Fall machen sie es halt so, wie sie es hier gemacht haben, dass sie sich noch ein... Sachverständigen zusätzlich holen, genau. der quasi die Sanierungskonzepte erarbeitet und nochmal quasi dafür sorgt, dass da wirklich nichts schief läuft. Also da muss man, sollte man halt wirklich unbedingt drauf achten. Ich weiß, solche Sachen kosten Geld. Auch hier, das Ganze ist, also das hat einen gewissen Preis. Also das, was hier aktuell passiert, naja, wenn man sagen kann, würde ich jetzt mal geschätzt, 
wir, wir laufen hier gegen 50.000 Euro ungefähr. Ne, was jetzt, und wir haben hier nur eine kleine... Das ist eine winzige Schwarmsanierung so, hier auf jeden Fall. Ne, jetzt, jetzt werden vielleicht die ein oder anderen umfallen sagen, um Gottes Willen, mache ich doch selber. Ähm, Gibt es ja da auch, und auch die privaten Häuslebauer. Also ich empfehle halt bei solchen Sachen, bitte holt euch dort äh, Rat, auch wenn das Geld kostet. Das ist aber, die Frage ist, an welcher Stelle gebe ich Geld aus? Gebe ich Geld aus, dass ich mir Experten ranhole, die wissen, was ist und ich habe danach Ruhe oder ich gebe es dann halt sowieso dann später sowieso aus, weil ähm, ich Oder ich das gebe doppelt so viel aus, weil die Sanierung halt genau. nicht korrekt ausgeführt wurde und dann gebe ich danach nochmal so. Geld aus, um zweimal und zu ich, sanieren. Ja, oder es ist ja auch, letztendlich ist es ja, wenn man es jetzt mal auf die Spitze treibt, ist es halt auch gefährlich, wenn so ein Balken da durchkracht so und dann senkt sich das Ganze dann ab und dann ist das, mal, ist das Geschrei halt groß. Die sind doch Statiker mit involviert worden, die halt quasi auch berechnet haben, mit welchen Verstärkungsquerschnitten die mhm. abgeschnittenen alten Balken verstärkt werden müssen. Das mhm. ist halt auch nicht mein Fachgebiet, das ist halt wieder ein... Sie haben Bildmaterial, wo man so ab und zu ja, mal... Also wir mhm. blenden euch mal mhm. jetzt im Verlauf, oder haben euch ja schon Bilder eingeblendet, geblendet, aber das heißt, du hast jetzt erstmal die Beteiligten an so einer Sache, sind mhm. halt, man holt sich jetzt eben erstmal im Idealfall ähm, einen Experten, Gutachten, der Sachverständigen guten Achter heran, der es beurteilt, mhm. dann gilt es halt auch eine Fachfirma zu suchen, die halt oh, sich mit mh. solchen Themen beschäftigt. Ich muss dazu sagen, jetzt auch in der Realität, das ist gar nicht so einfach. Das ist allerdings richtig. So, ähm, jemanden hier ran zu motivieren, weil diese im Bau, sagt man, ist ja momentan eher so ein bisschen eine tröge Stimmung, aber gerade solche Firmen, die sich halt auf solche Thematiken spezialisiert haben, die sind nach wie vor wirklich sehr gut ausgebucht 100%, ne? ja. und ähm, dann haben sie ja noch den Statiker erwähnt mhm. um der dann halt auch eine kleine Statik macht, um das zu berechnen, ne? weil wir halt hier an tragende Strukturen ans Gebäude rangehen. Genau. So, ähm, und ich habe es ja auch miterlebt, ich meine, ich begleite das halt in meiner Eigenschaft als Verwaltung, äh, koordiniere dieses, jenes, welches, aber ihr seid ja die Entscheider am Ende des Tages. Ne? So, das heißt, ihr macht, ich sage zwar, ich spreche eine Empfehlung aus, aber in Anführungsstrichen ist das eigentlich dann die Entscheidung. Weil man folgt ja dann der, den Handlungsvorschlag des Experten und da wird dann festgelegt, was gemacht wird. Und ich habe es halt auch erlebt, das ist jetzt nicht nur, ach komm wir mal kurz her und wir gucken mal, das sind ja viele einzelne Termine, weil genau. das heißt, mhm. sie kommen, sie schauen sich das an, dann wird es ja dann auch entsprechend mit dem Bau, mit dem ausführenden Unternehmen abgestimmt. Ihr macht das jetzt so und so weit, dann heißt, also das heißt, mhm. man tastet sich ja man da auch Stück daran, für Stück so. ran. Das ist halt so ein grundlegendes Problem so bei einer, bei einer Hausschwammsanierung. Ähm, wenn man den Schaden feststellt, fragen die meisten, auch so Architekten, Eigentümer, mhm. was kostet mich das? Ja. Und ich kann dann leider nur sagen, tut mir leid, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Das sehe ich wirklich erst, wenn die Öffnungsmaßnahmen, die hm. quasi für mich notwendig sind, um, den, um das Befallsausmaß überhaupt erstmal festzustellen, hm. bis die abgeschlossen sind. Und man hat halt teilweise das Problem, dass in der laufenden Sanierung teilweise noch Sachen gefunden werden, die vorher einfach gar nicht zu sehen waren. Ja. Ich, ich versuche natürlich in meinem, in, meinem, in meinem Job im Vorfeld, dass so gut wie möglich einzugrenzen, um hm. halt ein Sanierungskonzept zu erstellen, was halt dann passt. Und wirklich in selben Umfang und Rahmen äh, das festlegt und auch halt Kosten kalkulierbar macht. Genau, den, also das habe ich ja jetzt mh. auch in unserer Zusammenarbeit mh. schon festgestellt, dass man halt eben auch jetzt nicht, wir verbrennen Geld, sondern mh. es muss halt nutzen und also es muss ja irgendwo trotzdem, es ist schon eine teure Maßnahme mh. so oder so, aber das ist irgendwo auch eine Verhältnismäßigkeit am Ende des Tages. Weil mhm. hier war ja auch, glaube ich, die große Herausforderung bei dem Schaden ähm, hier, ne, weil ihr seht ja nochmal die Wand jetzt hinter Ihnen, ähm, diese Wand. Ähm, man hat ja das dann hier überprüft und wie weit geht der, Sch geht der Schwammbefall, geht er vielleicht sogar rüber ins Nachbarzimmer. Das mhm. heißt, man also, hat dann hier die Probleme gehabt oder die Frage war, muss ich vielleicht sogar die komplette Wand rausnehmen? Also im, äh, im Normalfall, wenn man jetzt nach der DIN geht, hm. wir haben das quasi vorher abgesprochen, äh, wenn ich jetzt nach der DIN mich äh, verhalten hätte, hm. weg bei dem Befallsbereich hier am Balken und am Mauerwerk weg normalerweise 1,50 Meter im Nachbarzimmer gewesen. Hm. Da dieses Nachbarzimmer halt schon komplett renoviert wurde, mit hm. neuem Fußboden drin und äh, hochwertigen... Äh, Boden belegen. Boden belegen, äh, hat der Eigentümer mhm. der Wohnung äh, mich gebeten, ob wir vielleicht äh, möglicherweise eine Sanierungsvariante finden, die ähm, DIN abweichend mhm. ist. 
äh, habe ich gesagt, kann man machen. Müssen mhm. wir halt einfach vorher äh, festlegen, dass, dass sowas gewünscht wird. Mhm. Weil das steht natürlich auch mit äh, einem Bein auf dünnem Eis, wenn ich sowas quasi empfehle, mhm. abweichend der Liedennorm. Aber wenn man sowas vorher vereinbart mhm. und schriftlich festlegt, ist es kein Problem. Man kann halt bestimmte, äh, bestimmte Sachen ein unterschreiten. Mhm. Äh, diese die Normen sind ja auch Richtlinien mhm. und äh, wenn ich quasi für mich äh, aus, der, äh, aus der Situation heraus entscheide, ich kann ruhig schlafen, wenn ich sage, wir gehen nicht in das Nachbarzimmer rein, mhm. äh, dann braucht sich der irgendwie mal im Normalfall keine Sorgen machen. Also okay. ich mache sowas schon seit Jahrzehnten und habe es jetzt noch nie irgendwelche äh, Regressforderungen gehabt, dass irgendwas schief gelaufen ist. So, wir sind natürlich jetzt aktuell hier wieder in der sogenannten Wiederherstellungsphase. Genau. Das heißt, äh, die eigentlichen, deswegen blenden oder haben euch jetzt hier mal diverse Bilder eingeblendet. Ähm, das bedeutet, hier sieht man ja, ne, das heißt, hier könnt ihr es ja sehen, hier sind ja schon neue Balken. Ähm, die, ja, das muss man dazu sagen, diese, hier draußen gibt es ein Gerüst und das waren ja, wie lange waren die Dinger? Ähm, die waren sechs Meter, über sechs Meter die Balken. Ja, das heißt, hier durch dieses Fenster von außen hat man hier sechs Meter lange Balken ähm, hier ja. reingehieft. Das war für die Bauhaus für eine Firma auch eine kleine ohne, Herausforderung. Ohne, ohne, ohne Kran, Kran, genau. Mit Alles Manpower. per Hand. Mit Muskelkraft hat man die Dinger hier mhm. reingewuchtet, um dann halt hier am Fußboden ähm, die dann entsprechend, ja. na, man hat das ja hier so seitlich ja, das an die, die alten... Das sind die kurzen Verlänge, also Verstärkungen in der Mitte, ha. aber man sieht hier an, am Rand, die Balkenverstärkungen laufen komplett einmal durch den ganzen Raum, hm. von, von einer Wand in die nächste. Hm. Und deswegen sind die halt auch so lang. Also das heißt, wir können hier dann, wenn das hier fertig ist, das ist hier richtig, kannst du hier, also hier kannst du mal ordentlich hüpfen, ohne jetzt eine Angst haben muss, dass das passiert. Weil hier ist ja jetzt deutlich mehr Holz im Boden drin, mhm. was tra tragende Wirkung hat als vorher. Okay, gut. So, ja, das heißt, das wird jetzt wieder hergestellt und das wird jetzt von Ihnen nochmal mit dann auch alles begleitet und... Äh ja, die Wiederherstellungsmaßnahmen, wir haben hier eine Fachfirma genau, äh, vor die Ort, die... Äh, die auch so diesen ganzen Stück wiederherstellt, ist natürlich glücklicher Zufall. Dass es, äh, genau, weil ähm, das sieht er nämlich, weil es ist, wie gesagt, die Leute finden die Altbau schön, ne? aber man, der Teufel steckt halt im Detail. Wir haben halt hier, das seht ihr ja, hier umlaufend wunderschönen alten Stuck. Ne? So, und hier, hier oben ist halt der Stuck. Auf meine Empfehlung entfernt worden. Genau, der ist entfernt worden. Weil wir oben, eine, um Sicherheitsbereich zu... Normalerweise wären wir ja nach der DIN-Norm auch in dem Geschoss drüber mhm. gewesen. Um das auch zu vermeiden, habe ich gesagt, okay, ich kann auf jeden Fall damit ruhig schlafen, wenn wir sagen, wir nehmen oben ein Stück von dem Stuck ab, setzen ja. oben zur oberen Etage eine engliegende Sperrkette im Mauerwerk. Ja dass da, wenn da oben noch was drin sein mit sollte, Injektion, also mit den Injektagen, genau. Mhm. Und haben zusätzlich äh, die Holzschalung der, der Decke zum Geschoss da drüber, haben wir mit Holzschutzmittel imprägniert. Ja. Das heißt also nicht nur die, die chemischen Bekämpfungsmittel werden hier eingesetzt, mhm. sondern wir haben halt überall in allen Bereichen, wo wir Alt- und Neuholz haben, mhm. haben wir flankierende Holzschutzmaßnahmen. Das heißt, das Neuholz, Altholz, alles was hier in diesem Sanierungsbereich verbaut mhm. wurde oder verbaut wird, neu oder alt, wird halt mit einem Holzschutzmittel imprägniert. Mhm dass es halt ein Neubefall verhindert wird. Okay. Ja. So, das heißt, jetzt sind wir soweit. Die Firma, die macht jetzt so die letzten Maßnahmen ähm, und dann hoffentlich ähm, werden dann die Eigentümer endlich wieder auch äh, mhm. hier dieses Zimmer wieder nutzen mhm. können. Was man vielleicht dazu sagen muss, äh, die Sanierung endet nicht hier an der Holzbalkendecke, sondern geht auch ins darunterliegende mhm. Geschoss nochmal. Genau. Das kann man jetzt leider nicht mehr sehen, weil die Decke schon zu ist. Ja, aber wir haben ja Bilder, das heißt, genau, wir genau. blenden euch, das heißt, diese, mhm. das war alles offen. Das heißt, genau. man konnte eben bis runter ins, in die andere Wohnung des Erdgeschosses, ja. wir mhm. sind nämlich in der ersten Etage, konnte man halt runter gucken, mhm. um halt wirklich eine bestmöglichste Beurteilung des Ganzen haben machen zu können. Ja, ja. sehr schön. Gut. Also, das ist jetzt mal ein sehr fachliches Thema gewesen. Ich hoffe, es war jetzt für euch nicht ganz langweilig aber oder zu langweilig, aber mir war es jetzt wirklich wichtig, halt eben nicht nur Hopsasa Tralala, sondern eben auch gerade, es ist ja Immobilientagebuch, ist ein Immobilienkanal 
Und gerade das schien mir jetzt einfach mal spannend, euch mal davon rüber berichten zu können. Und vor allen Dingen auch mal die seltene Gelegenheit zu nutzen, mal jemanden, einen Experten hier mit ranzuholen. Also erstmal vielen Dank auch dafür, Herr Moritz, gerne, dass Sie da sich bereit Fall. erklärt haben. Das heißt, wenn ihr in Berlin entsprechenden Sachverständigen, das heißt eben auch mit Verstand und Sinn und Verstand, je nachdem, aneinander, dann ist auch Herr Moritz äh, da der passende Ansprechpartner, kann gegebenenfalls auch gerne mal dann, wer es wissen möchte, die Kontaktdaten weitergeben. Ansonsten, wenn es halt eben auch wir Themen in diesem Bereich haben, würde ich da auch gerne wieder auf Sie zurückgreifen. Gar kein Problem, gerne. Na, also das heißt, auch für mich als Verwaltung ist halt ja. so ein Netzwerk aus Leuten, die Ahnung haben, weil... Was heißt, ich bin nur die Verwaltung, ne? aber letztendlich steht und fällt die Qualität auch der Verwaltung damit, die richtigen Leute an der Hand zu haben. Und das ist jetzt halt in dem Fall, habe ich halt den Herrn Moritz ähm, hier auch bei dieser Sache und dann eben auch gern bei künftigen Sachen, wenn es dann eben so ist. Man muss halt auch dazu sein, jetzt kommt die Unkenrufe, ne? aber gerade halt auch in Berlin, ähm, also... Es gibt so, die sagen, ich kenne kein Haus, wo kein Schwammbefall ist. Wie, wie schätzen Sie so eine Aussage ein? Ähm, schwierig. Also das, ähm, das Problem in Berlin ist halt, äh, durch, entstanden ist halt eigentlich durch den Krieg. Mhm. Äh, die Häuser wurden halt zerbombt, so, die Dächer waren kaputt und ähm, da hat sich halt der Schwamm in den Häusern gebildet. Genau. Und äh, als nach dem Krieg die Häuser wieder renoviert und saniert wurden, hat man halt teilweise aus den Ge Gebäuden, die nicht mehr zu verwenden waren, das Baumaterial genommen. Hat es abgerissen und hat alles, was noch zu verwenden war, in anderen Häusern wieder verbaut. Das heißt natürlich, dass damals niemand interessiert hat, ob da ein Hausschwamm dran ja, ist oder so. War halt die haben das schon relativ großflächig in Berlin verteilt. Also das muss da man so sagen. Da waren halt andere Nöte. Ne? Das genau. war, musste Aber Wohnraum geschaffen werden. Man, man darf das halt auch nicht ähm, äh, jetzt denken, das ist was, was in jedem Haus äh, unter Umständen drin sein kann. Gar keine mhm. Frage. Aber im Normalfall, wenn, die, wenn ich dafür sorge, dass die Umgebungsgegebenheiten mhm. äh, so sind, wie sie normalerweise in einem Gebäude sein sollten, mhm. äh, wo keine Feuchtigkeit reinkommt, so, dann habe ich auch kein Problem mit, mit sowas. Aber äh, man muss, glaube ich, auch so ein bisschen der Historie geschuldet, eben gerade hier die Immobilien in mhm. Ostberlin, äh, die ja äh, zu DDR-Zeiten ja in jeder Hinsicht oder viele vernachlässigt. Ne? Man hm, kennt ja all, stimmt, ja. ich blende euch mal hier ein Bild hm. aus dem Prenzlauer Berg ein, wie das hier dann so aussah. Weil hm. diese Häuser äh, sind halt ja nicht saniert worden, weil der DDR war halt dann die ostdeutsche Platte. Das war die Lösung. Und man hat dann halt, was man ja heute sieht, der Zeit ist ja auch eine Frage des Zeitgeistes. Hm. Jeder mag Altbau, aber das hat man halt vernachlässigt. So, hm. dann hast du eine undichte Leitung, dann hast du... Oh, ein undichtes äh, Dach, irgendwas Ja, es Putz. kommt Wasser rein über die Jahrzehnte. Hm. So, und das haben wir zum Teil aber trotzdem auch halt viel in den Häusern, die dann eben mal in den 90er Jahren saniert worden sind. Man hat nicht so richtig hingeguckt. Oh, so, und heute ploppt das dann halt eben auch auf. Ne? Genau. So, und, aber das ist halt so, wer eben, ich würde jetzt mal sagen, es ist halt Lebensrisiko. Und letztendlich, wenn man halt Altbau mag, ich mag Altbau, weil ich bin so, Fan davon, auf ja, jeden Fall. muss man halt letztendlich hm. auch da ein Risiko bereit sein einzugehen. Mhm. Ähm, es ist halt ein Altbau, ist charmant, das hat Ecken, Kanten, leider dann eben auch solche Probleme, die sich mhm. dann halt mal ergeben können. Aber es ist halt nichts von der Stange. So. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch ein schönes Schlusswort. Ähm, Nochmal auch an Sie, vielen Dank für Ihre gerne, Zeit. Gerne. Ähm, ihr könnt gerne auch mal unten kommentieren, wie eure Erfahrungen sind. Also würde uns dann freuen. Ansonsten sage ich dann an dieser Stelle nochmal, ihr könnt das Ganze belohnen, indem ihr bitte Daumen nach oben, Gefällt mir Button drückt. Natürlich auch bitte den Kanal abonnieren, Glöckchen drücken. Das heißt, wenn es dann wieder auf meinem Kanal so ein spannendes Video gibt wie dieses, werdet ihr entsprechend informiert. Wir sehen uns dann wie gewohnt im nächsten Video und sage Ciao. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao.